This video is brought to you by AKSIAS. Our next topic. Next topic is Attorney General's Attorney General consent. Attorney General consent to initiate contempt proceedings. So, the topic is Attorney General consent to initiate contempt proceedings. Contempt in English, we have to say court to the current. Court to the current. So, the Attorney General consent to initiate contempt proceedings. अरे उन टॉपिकों के सर्वनम डिस्कस जेदम दांतों पाटू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 दिनी गुरिंची दांतों पाटू असली आठारने जनरल परमिशन इंदु गावाले ये सिचुएशन लो आठारने जनरल परमिशन आउटसर्म लेदो दांतों पाट टाइप्स ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अन्ना ओवरऑल कॉन्सेप्ट ने मेको फर्स्ट एक्सप्लेन Attorney General's consent for contempt of court. For contempt of court. First, I will tell you the first issue of the issue. I will tell you this is the first time. In my channel, I will do a hate speech. I will do a video. I will tell you the hate speech. I will tell you the first time. I will tell you the first time. In Haridwar, there was a meeting in Haridwar. Hindu saints. Hindu lak saman ni cakap meeting jari gendih, anda lawa lalu Muslim religion lak saman ni cie, tiwro mana twenty comments je seru, hate speech je seru Jepang. Kau tu nama itu, mari ah hate speech point of view lo, jari tu berendi. So, iran jari gendih nanti, Haridwar, Haridwar lo jari nanti twenty, okay? Haridwar lo jari nanti twenty, meeting lo, meeting lo, so walah hate speech, hate speech. Ibaran jari gini, ante, vidvesha puri tu mana tuan di prasangi mi beran jari gini. Okay fine, mar dini ki kotik samanda mendi, dini ki kotik samanda mendi ante, vilichna tuan di speech lo, even Supreme Court pena gula bad gar remark je seru. Supreme Court pena gula kani remarks, kani comment je seru nama ata. So, apa nana gudbet kondi? Nyaistana vilichna tuan di orders follow gak apa ina? Leda nyaistana lapa nana bad gar remark je sna, apuru manam icha tuan di punishment inda inda ante contempt of court. Contempt of court. Contempt of court in the contempt of court. Prakaramu punishment to students. Okay. Contempt of court. Then you remember to one day court to the current students. Court to the current. Contempt of court. Court to the current. This contempt of court. Contempt of court to go in chi. Manamu this question to one chatta me put in day 1971. 1971 लो contempt of court चाहिए ना टेंटी चट्टान दिस कोच्चम। बार 1971 लो ये contempt of court आ गुंडा। इनका ये दन important development जरिए इंदा S। ये development जरिए इंदी Indo Bangladesh war। Indo Bangladesh war। Indo Bangladesh war गुड़ा मानेगी। So 1971 लोने जरिए इंदी। ऐसा नो? Bangladesh liberation war आना नोटम। दिन तारवाता ईयर। 1972 लो मानेगी Wildlife Protection Act हो चुकी थी। Wildlife Protection Act, अनका तो 1972 एक था। 1973 लो माना क्या मचीन थी? Project Tiger, Project Tiger, if you remember, okay? दान तरह तो 75 और 75 वर्ग emergency, ये ला important important issues हैं निगुड़ा, मानम cover ये चु। So, court दिखरना, अन्ना दान गुरिंची, अठे ये संदर्भ बालो court दिखरना, ये संदर्भ बालो court दिखरने का परिगण इंचरु, अन्ना दान गुरिंची, माना भारत parliament, Indian parliament, वो का चट्टान ये सिंधी that is the Contempt of Court Act 1971. That is, when you are talking about this meeting, when you are talking about the Supreme Court, you are talking about the Supreme Court and hate speech. You are talking about the Supreme Court. If you are talking about the Supreme Court, you are talking about the Supreme Court, you are talking about the plea, and you are talking about the petition in the Supreme Court. If you are talking about the Supreme Court, Contempt of Court, Court of Dikkarana, you are talking about the Supreme Court. Now, ये पढ़े ना सरे सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट एवरी पैना ना ना सरे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कोर्ट दिक्करना अने ये रेंड विदालगा दिस कुंटुंडी रेंड विदालगा अंटे वो का विदंग ये नंटे एवरी ना व्यक्ति अंटे वो का सिटिजन वो का सिटिजन सुप्रीम कोर्ट की कंप्लेनेशन अपडू ले जा सुप्रीम कोर्ट थानंतर थाने दिस कुंटुंडी केस थानंतर थाने ओके दरिमान मेमंट टमंटे सू मोटो अंडर स्ट्रेंस सू मोटो ओके थानंतर थाने दिस कुंटुंडी सरे मेरे लिए कंप्लेनेशन अनकोंडी सू मोटो आगाद माना मेरे लिए कंप्लेनेशन माना मेरे लिए कंप्लेनेशन अपडू कोर्ट तो लो कोर्ट तो नहीं दी असली दी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आले दा आने कोर्ट तो दानी पार्शियल इंचार ने कोर्ट टाइम वेस्ट है देगा दा काबटी एवरेन आ व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के लिए न पड़ो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट गुरिंची आप पड़ो सुप्रीम कोर्ट इंजेस्ट सुन्दर टे 
ఈ కంప్లైంట్ని ఈ సిటిజన్ ఇచ్చినటువంటి కంప్లైంట్ని ఫస్ట్ అటార్నీ జనరల్కి పంపిస్తారు అటార్నీ జనరల్కి పంపిస్తారు ఓకే అటార్నీ జనరల్ ఈ కంప్లైంట్లో వ్యాలిడిటీ ఉంది ఎస్ నిజంగానే ఇందులో కోర్టు ధిక్కరణ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్టు జరిగింది అని అనుకుంటే అప్పుడు అటార్నీ జనరల్ అటార్నీ జనరల్ తన యొక్క కన్సెంట్ తన యొక్క అనుమతి ఇచ్చాడు అనుకోండి అప్పుడు సుప్రీంకోర్టులో ఈ కేసు అనేది ఫైల్ అవుతుంది ఇది ఒక రకమైనటువంటి పద్ధతి ఇంకో రకమైన పద్ధతి ఏంటంటే సుప్రీంకోర్టు సూమోటో కదా తీసుకుంది అనుకోండి తనంతర తానుగా అప్పుడు అటార్నీ జనరల్ అవసరమా అటార్నీ జనరల్ యొక్క రోల్ అనేది అవసరం లేదు అంటే ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు అసలు ఇష్యూ ఏంది ఇష్యూ ఏంది అటార్నీ జనరల్ యొక్క అనుమతి ఏ విషయంలో కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్స్ రీసెంట్గా అటార్నీ జనరల్ అనుమతి ఇచ్చారన్నమాట మీరు యాజ్ అన్ యాస్పిరెంట్గా మీకు అర్థం కావాల్సింది ఏంది అసలు కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్టు విషయంలో అటార్నీ జనరల్ యొక్క పాత్ర ఏంది వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ద అటార్నీ జనరల్ రిగార్డింగ్ ద కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్స్ మరి సో ఇది ఏ ఏ కేసు సంబంధించింది హరిద్వార్లో హెడ్ స్పీచ్కి సంబంధించింది అందులో భాగంగా వాళ్ళు సుప్రీంకోర్టు పైన కమెంట్ చేయడం జరిగింది మరి కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్స్ కోర్టు దిక్కన గురించి ఏ ఇయర్లో మనం యాక్ట్ తీసుకొచ్చాం నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్లో యాక్ట్ తీసుకొచ్చాం కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ కోర్టు దిక్కరణ అనేది మనం రెండు విధాలుగా పిటిషన్ని ఫైల్ చేయొచ్చు ఒక ఒక విధంగా ఏంటంటే ఒక సిటిజన్ ప్రైవేట్ సిటిజన్ హీ కెన్ ఫైల్ ద కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్స్ ఈ విషయంలో ఫస్ట్ ఈ పిటిషన్ని ఎవరికి పంపిస్తుంది సుప్రీంకోర్టు అటార్నీ జనరల్కి పంపిస్తుంది అటార్నీ జనరల్ ఒకవేళ కన్సెంట్ ఎస్ అని ఇస్తే కనుక అప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఆ యొక్క కంప్లైంట్ని రిసీవ్ చేసుకుంటుంది ఇంకొక విధంగా ఏంటంటే సూమోటు ఈ సూమోటోలో అటార్నీ జనరల్ యొక్క అనుమతి అవసరమా అటార్నీ జనరల్ యొక్క అనుమతి అవసరం లేదు అంటే ఏ సందర్భాల్లో అటార్నీ జనరల్ అనుమతి అవసరము ఏ సందర్భాల్లో అటార్నీ జనరల్ అనుమతి అవసరం లేదు అనే విషయం మీకు అర్థమైంది కదా వెరీ గుడ్స్ నెక్స్ట్ దీన్ని కంటిన్యూ చెప్తాను మరి కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్స్ ఈ యొక్క కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్స్ అంటే కోర్టు ధిక్కరణ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్స్ ఈ కోర్టు ధిక్కరణ అంటే ఎవరైనా వ్యక్తి కోర్టుకి కోర్టు యొక్క ఫంక్షన్స్కి డిస్టర్బెన్స్ కలిగించిన అంటే కోర్టు కోర్టు పైన కోర్టు రిపిటేషన్ దెబ్బతినేలా ఎవరైనా కమెంట్ చేసినా దాంతోపాటు జడ్జీలను ఎవరైనా అటాక్ చేసినా ఈ మధ్యలో మన జార్ఖండ్లో ఒక జడ్జిని చంపేశారు దాంతోపాటు తెలంగాణలో కూడా ఒక లాయర్ ఒక లాయర్ కపుల్ని ఎస్ మంతని దగ్గర ఒక లాయర్ కపుల్ని చంపేశారు అవునా కదా ఇలాంటివి నివారించాలంటే ఏం చేయాలి ఇలాంటివి నివారించాలంటే మనకి కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ అనేది అవసరం అనమాట సో కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ అనేది రెండు విధాలుగా ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ రెండు విధాలుగా ఉంటుంది ఒకటి సివిల్ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్స్ ఇంకొకటి ఏంటంటే క్రిమినల్ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్స్ క్రిమినల్ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్స్ రెండు విధాలుగా ఉంటుంది అనమాట అంటే సివిల్ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ అయితే కనుక మీకు సో పనిష్మెంట్ ఉండకుండా పెనాల్టీ లాంటిది విధిస్తారు క్రిమినల్ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్టు పరిధిలోకి మీరు వస్తే కనుక కోర్టు మీకు పనిష్మెంట్ కూడా ఇస్తుంది అప్పట్లో ప్రశాంత్ భూషణ్ ప్రశాంత్ భూషణ్ సుప్రీంకోర్టు పైన కమెంట్ చేశాడని చెప్పేసేసి సుప్రీంకోర్టు ఒక క్వశ్చన్ చేశాడు ఏమని క్వశ్చన్ చేశాడు అతను అప్పుడు ఉన్నటువంటి సీజేఐ ఉంటాడు కదా చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా కోవిడ్ టైంలో కోవిడ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్న టైంలో అతను బయట ఒక బైక్ పైన ఫోటో దిగి ట్విట్టర్లో పోస్ట్ చేశాడు అన్నమాట గుర్తుందా మీకు ఇది ట్విట్టర్లో పోస్ట్ చేశాడు నెంబర్ వన్ ప్రశాంత్ భూషణ్ అడిగింది ఏంటంటే సో హెల్మెట్ పెట్టుకోకుండా బైక్ పైన బైక్ పైన ఫోటో ఎలా దిగుతారు సెకండ్ ఏంటంటే ఆ బైక్ అనేది ఒక బీజేపీ నేతకు సంబంధించింది అలా ఒక పొలిటీషియన్కి సంబంధించిన బైక్ పైన మీరు ఫోటో పోజ్ ఇచ్చి దిగారంటే మీకు ఉన్న రాజకీయ నాయకులకు ఎలాంటి కనెక్షన్ ఉందో ప్రజలకి అర్థమవుతుంది కదా ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినందుకు మమ్మల్నే ప్రశ్నిస్తావా అని సుప్రీంకోర్టు కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్టు విధిద్దామని చెప్పేసి ఆయన కేసు టేకప్ చేసుకుంది బట్ ప్రజలు కానీ ఎన్జిఓలు కానీ సివిల్ సొసైటీలు కానీ అందరూ ప్రశాంత్ భూషణ్కి మద్దతు తెలపడం స్టార్ట్ చేశారు ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు చాలా సో చాలా టఫ్ సిచ్యువేషన్లో ఉంది ఏంది కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్టు దాని మీద ప్రయోగిస్తేనేమో సుప్రీంకోర్టు ఇమేజ్ బ్యాడ్ అవుతుంది కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్టు తీసుకోవద్దంటేనేమో మళ్ళీ సుప్రీంకోర్టు వెనక్కి తగ్గినట్టు అవుతుంది సో ఈ సిచ్యువేషన్లో సుప్రీంకోర్టు ఏం చేసిందంటే ప్రశాంత్ భూషణ్ పైన ఒక వన్ రూపీ వన్ రూపీ ఫైన్ విధించింది అనమాట సో ఎస్కేప్ అయింది ఆ ప్రాబ్లం నుంచి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ కూడా సుప్రీంకోర్టు కొన్ని ఫేస్ చేసింది డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అభివృద్ధి చెందిన దేశాలలో ఈ క్రిమినల్ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ అనేది లేదు స్టూడెంట్స్ అంటే ఎందుకంటే మనకి ఈ మధ్యలో రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ పెరుగుతున్నటువంటి ఈ రోజులలో మీరు కోర్టుని ప్రశ్నించద్దు అ
లా ఆఫీసర్ ఫస్ట్ లా ఆఫీసర్ ఆఫ్ ఇండియా ఓకే అటార్నీ జనరల్ దాంతోపాటు అటార్నీ జనరల్ ఈజ్ ఏ లీగల్ అడ్వైజర్ ఆఫ్ ఇండియా లీగల్ అడ్వైజర్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్స్ లీగల్ అడ్వైజర్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్స్ అటార్నీ జనరల్ దాంతోపాటు అటార్నీ జనరల్కి అటార్నీ జనరల్కి ఫిక్స్డ్ టెన్ ఇయర్ అంటూ ఉండదా ఉంటుందా ఉండదు ఫిక్స్డ్ టెన్ ఇయర్ అంటే నిర్ణీత పదవీ కాలం అంటూ ఉంటుందా ఉండదు ఎందుకంటే వీళ్ళు గవర్నమెంట్ చేత అపాయింట్ అపాయింట్ కాబడతారు ఎప్పుడు గవర్నమెంట్ చేంజ్ అయితే అప్పుడు వీళ్ళు చేంజ్ అవుతారు ఎప్పుడు గవర్నమెంట్ చేంజ్ అయితే అప్పుడు వీళ్ళు చేంజ్ అవుతారు ఇండియాకి ఫస్ట్ అటార్నీ జనరల్ ఎవరు స్టూడెంట్స్ ఇండియాకి ఫస్ట్ అటార్నీ జనరల్ ఎంసీ సెటల్ వార్డ్స్ ఎంసీ సెటల్ వార్డ్ ఫస్ట్ అటార్నీ జనరల్ ఎంసీ సెటల్ వార్డ్ ఆల్సో వాజ్ ద ఫస్ట్ చైర్మన్ ఆఫ్ లా కమిషన్ ఫస్ట్ చైర్మన్ ఆఫ్ లా కమిషన్ ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ మనకి స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత లా కమిషన్ ఏర్పడ్డది కదా ఆ లా కమిషన్ ఏర్పడ్డదానికి ఫస్ట్ లా కమిషన్ చైర్మన్ ఎవరంటే ఎంసీ సెటల్ వార్డ్ ఒరిజినల్గా మనకు స్వతంత్రం రాకముందు బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు లా కమిషన్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేశామో దానికి చైర్మన్ ఎవరంటే మెకాలే 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 వాజ్ ద ఫస్ట్ లా ఫస్ట్ లా సో కమిషన్ చైర్మన్ ఇన్ బ్రిటిష్ టైం ఇన్ బ్రిటిష్ ఇండియా బ్రిటిష్ ఇండియా బ్రిటిష్ ఇండియా టైంలో వేసినటువంటి లా కమిషన్ చైర్మన్ ఎవరంటే లార్డ్ మెకాలే లార్డ్ మెకాలే వాజ్ ఆల్సో ద ఫోర్త్ మెంబర్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ అపాయింటెడ్ ద ఫోర్త్ మెంబర్ ఆఫ్ ద గవర్నర్ జనరల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ గవర్నర్ జనరల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్లో అపాయింట్ కాబట్టినటువంటి ఫోర్త్ మెంబర్ అకార్డింగ్ టు అకార్డింగ్ టు ఎయిటీన్ థర్టీ త్రీ చార్టర్ యాక్ట్స్ అకార్డింగ్ టు ఎయిటీన్ థర్టీ త్రీ చార్టర్ యాక్ట్స్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద లా కమిషన్ అండ్ అటార్నీ జనరల్ ఇప్పుడు ఎందుకు డిస్కస్ చేసుకుంటున్నామంటే మనం ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తున్న టాపిక్ ఏంటంటే అటార్నీ జనరల్ సంబంధించినటువంటి టాపిక్ అటార్నీ జనరల్ ఇండియాలో ఏ కోర్టులోనైనా సరే వెళ్ళి ప్రొసీడింగ్స్ అటెండ్ కావచ్చు ఎందుకంటే ఇతను లీగల్ అడ్వైజర్ కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పైన ఏ కేసు ఫైల్ అయినా కూడా ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అటార్నీ జనరల్ విల్ గో దట్ మీన్స్ అటార్నీ జనరల్ హ్యాజ్ ఎ రైట్ టు ఆడియన్స్ ఇంగ్లీష్ అంటారు రైట్ టు ఆడియన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇతను ఏ కోర్టులనైనా వెళ్ళి సో ఇతను సో తను ప్లీడింగ్ అంటే తను వాదించవచ్చు దాంతోపాటు అటార్నీ జనరల్ కెన్ అటెండ్ అటార్నీ జనరల్ కెన్ అటెండ్ ద ప్రొసీడింగ్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్స్ పార్లమెంట్ సమావేశాలు కూడా అటార్నీ జనరల్ అటెండ్ అవ్వచ్చు లోక్సభ కానీ రాజ్యసభ కానీ కానీ ఓటు వేసే హక్కు ఉంటుందా ఉండదు ఓకే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఓవరాల్గా ఇష్యూ ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ ఏదైనా కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్స్ కోర్టు ధిక్కారణ చర్యలు తీసుకునే ముందు కొన్ని సందర్భాలలో అటార్నీ జనరల్ అవసరం ఉంటుంది కొన్ని సందర్భాలలో అటార్నీ జనరల్ అవసరం ఉండదు ఈ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ అన్న దాన్ని మనం ఏ ఇయర్లో తీసుకున్నాం మనం కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ మరొకసారి మనం చూసినట్టయితే కనుక అసలు ఇది న్యూస్లో ఎందుకుందో డిస్కస్ చేస్తాం ఎందుకంటే హరిద్వార్ హరిద్వార్లో జరిగినటువంటి హేట్ స్పీచ్ వాళ్ళు సుప్రీం కోర్టు పైన కూడా కమెంట్ చేశారు కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్స్ యాక్ట్ ఏందో మనం డిస్కస్ చేసాం ఎందుకు కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్టు తీసుకొచ్చారో కూడా డిస్కస్ చేసాం ఎందుకంటే కొంతమంది కావాలని కోర్టు ఫంక్షనింగ్కి డిస్టర్బ్ చేయాలని ట్రై చేస్తారు లేదా జడ్జీల పైన అటాక్ చేయడం కానీ ఇలాంటివి మనం స్టాప్ చేయడానికి అని చెప్పేసి కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్స్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చాం దాని తర్వాత అటార్నీ జనరల్ యొక్క అనుమతి ఎందుకు అవసరమో కూడా చెప్పాము ఎందుకంటే కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్టు డైరెక్ట్గా సుప్రీం కోర్టు కానీ డైరెక్ట్ హైకోర్టులకు వెళ్ళేకన్నా ముందు కోర్టు దాన్ని మళ్ళీ పరిశీలించి దీన్ని తీసుకోవాలా లేదన్న అంత టైం వేస్ట్ కదా ఫస్ట్ అటార్నీ జనరల్కి పంపిస్తారు సెంట్రల్ అయితే కనుక స్టేట్ అయితే కనుక అడ్వకేట్ జనరల్కి పంపిస్తారు పంపించిన తర్వాత ఓకే ఇది వర్త్ఫుల్లే అని వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు కోర్టు అనేది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది మరి సుమోటో కేసులో అది అదంత ఉంటుందా ఉండదు కోర్టు డైరెక్ట్గా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది మరి ఏ విషయాలలో అటార్నీ జనరల్ అవసరం లేదో కూడా నేను మీకు చెప్పాను ఏ విషయంలో అవసరం లేదు మనకి సుమోటో కేసులలో సుప్రీంకోర్టు సుమోటోగా తీసుకునే కేసుల గురించి చెప్పే ఆర్టికల్ ఏంటంటే మనకి ఆర్టికల్ వన్ ట్వంటీ నైన్ ఆర్టికల్ వన్ ట్వంటీ నైన్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ డీల్స్ విత్ ద సుమోటో కేసెస్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్స్ ఆర్డినెన్స్ ఏంటి ఆర్డినెన్స్ డీల్ విత్ విచ్ ఆర్టికల్ ఆర్టికల్ వన్ ట్వంటీ త్రీ సో ఇదే రేంజ్లో ఉంటుంది కాబట్టి మీకు క్వశ్చన్ అడిగిన ఆర్టికల్ వన్ ట్వంటీ త్రీ నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ సివిల్ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్స్ క్రిమినల్ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్స్ సో ఏది సివిల్ ఏది క్రిమినల్ పరిధిలోకి వస్తుందో డిస్కస్ చేద్దాం ఫైనల్గా
ఒకసారి రిపీట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఫస్ట్ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ సుప్రీం కోర్ట్ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్టులో జనరల్గా ఎవరి ఎవరి యొక్క అనుమతి అవసరం మనకి ఎవరి అనుమతి అటార్నీ జనరల్ సో ఇష్యూ అనేది ఇష్యూ అనేది దేనికి సంబంధించింది ఎక్కడ జరిగింది హెయిట్ స్పీచ్ అనేది హరిద్వార్ హరిద్వార్లో జరిగింది ఎవరి ఆధ్వర్యంలో జరిగింది హరిద్వార్ ధర్మ సంసద్ హరిద్వార్ ధర్మ సంసద్ హరిద్వార్ అనేది ఏ స్టేట్లో ఉంది ఏ స్టేట్లో ఉంది ఉత్తరాఖండ్ ఉత్తరాఖండ్లో ఉంది హరిద్వార్ హరిద్వార్ అనేది మన భారతదేశంలో మన భారతదేశంలో జరుగుతున్నటువంటి మన భారతదేశంలో జరుగుతున్నటువంటి కుంభమేళాస్ కుంభమేళాస్ ఏదైతే ఉందో కుంభమేళాస్ ఏదైతే ఉందో అందులో అందులో వన్ ఆఫ్ ద కుంభమేళ హరిద్వార్ ఓకే మన భారతదేశంలో కుంభమేళాస్ మన భారతదేశంలో కుంభమేళ కుంభమేళ అనేది హరిద్వార్లో ఒకటి జరుగుతుంది ఓకే హరిద్వార్ హరిద్వార్లో ఒకటి జరుగుతుంది దెన్ సో అలహాబాద్ సో ప్రయాగ్రాజ్ ఓకే ప్రయాగ్రాజ్ 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 ఒకటి జరుగుతుంది దాంతోపాటు నాసిక్ నాసిక్ ఒకటి జరుగుతుంది దాంతోపాటు మధ్యప్రదేశ్ మధ్యప్రదేశ్లో కూడా ఒక ప్లేస్ స్టూడెంట్స్ కెన్ రిమెంబర్ దట్ కుంభమేళ అనేది మధ్యప్రదేశ్లో వన్ ప్లేస్ ఇన్ మధ్యప్రదేశ్ ఆ ప్లేస్ అనేది ఇట్ ప్రజెంట్ అన్ ద రివర్ బ్యాంక్ ఆఫ్ షిప్రా షిప్రా నది ఒడ్డున ఉంటుంది మధ్యప్రదేశ్ ఓకే సో నాసిక్ ఈస్ ప్రజెంట్ అన్ ద రివర్ బ్యాంక్ ఆఫ్ గోదావరి గోదావరి ప్రయాగ్రాజ్ ఈస్ అండ్ ద కన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ గంగా యమున అండ్ సరస్వతి హరిద్వార్ ఈస్ ఎ ప్లేస్ వేర్ గంగా రివర్ గంగా రివర్ ఎంటర్స్ ఫ్రమ్ మౌంటైన్ టు ప్లెయిన్స్ అంటే పర్వతాల నుంచి మైదాన ప్రాంతాల్లోకి గంగా నది ప్రవేశించే ప్రాంతం ఏంటంటే హరిద్వార్ ఈ నాలుగింటికి స్పెషాలిటీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి కుంభమేళ అని జరుగుతుంది ఒకసారి మధ్యప్రదేశ్లో ఏ ప్లేస్లో కుంభమేళ జరుగుతుందో ఒకసారి మీరు చెక్ చేయండి భోపాల లేకపోతే ఏ ప్లేస్ అనేది ఒకసారి మీరు చెక్ చేయండి ఆ ప్లేస్ మాత్రం ప్రజెంట్ అన్ ద రివర్ బ్యాంక్ ఆఫ్ షిప్రా ఓకే గ్వాలియర్ కూడా కాదండి సమ్ చెక్ చేయండి తర్వాత చెక్ చేయండి ఓకే ఏం చేశారు వాళ్ళు ఈ హరిద్వార్లో జరిగిన మీటింగ్లో వాళ్ళు ముస్లింస్కి వ్యతిరేకంగా కొన్ని కమెంట్ చేశారు దాంతోపాటు సుప్రీం కోర్టుకి వ్యతిరేకంగా కూడా కొన్ని కమెంట్ చేయడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ సో ఈ యొక్క అటార్నీ జనరల్ అటార్నీ జనరల్ యొక్క అనుమతి కావాలి అని చెప్తున్నటువంటి కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ ఈ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ని ఏ ఇయర్లో చేసాం మనం నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్లో తీసుకొచ్చాం ఈ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్లో తీసుకొచ్చినటువంటి ఈ చట్టంలో మనకు సెక్షన్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మీరు అడిషనల్గా చెప్తున్నాయి మీరు సెక్షన్ ఫిఫ్టీన్ చెప్తుందన్నమాట అటార్నీ జనరల్ యొక్క అవసరం ఉండ ఉంటుంది అని చెప్పేసి మరి అటార్నీ జనరల్ అవసరం ఎందుకు ఎందుకంటే సేవ్ ద టైమ్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ కోర్టు యొక్క సమయాన్ని ఆదా చేయడం కోసమని నేను మీకు చెప్పినట్టు దెన్ సో ఏ విషయాలలో అటార్నీ జనరల్ యొక్క పర్మిషన్ మ్యాండేటరీ ఎవరైతే కనుక ప్రైవేట్ సిటిజన్స్ ప్రైవేట్ సిటిజన్స్ కంప్లైంట్ చేస్తారో అప్పుడు మ్యాండేటరీ ఓకే దెన్ ఏ విషయాలలో ఏ విషయాలలో ఒకవేళ అటార్నీ జనరల్ డినే చేశాడు అనుకోండి పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి అప్పుడు పరిస్థితి ఏంది దానితోనే ఆ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ అనేది ఆగిపోతుంది అన్లెస్ అంటిల్ సుప్రీం కోర్టు దాన్ని మళ్ళీ సుమోటోగా తీసుకుంటే తప్ప ఓకే ఈ యొక్క కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్స్ ఈ కంటెంట్ ఆఫ్ కోర్టు విషయంలో అటార్నీ జనరల్ యొక్క రోల్ గురించి చెప్పి ఆర్టికల్ ఏంది ఆర్టికల్ వన్ ట్వంటీ నైన్ సుమోటో కేసెస్ ఓకే దెన్ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్స్ ఇన్ ఇండియా ఇండియాలో ఈ యొక్క సుప్రీం కోర్టు అనేది ఆర్టికల్ వన్ ట్వంటీ నైన్ ప్రకారం కోర్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్ అని అంటారు కోర్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్ అంటే సుప్రీం కోర్టు ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్స్ అనేవి అన్ని హైకోర్టులలో కూడా వర్తిస్తాయి దాంతోపాటు ఈ ఆర్టికల్ ప్రకారం ఏంటంటే కోర్ట్ అనేది కోర్ట్ అనేది కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్టు విషయంలో కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్టు విషయంలో సుమోటోగా కూడా కేసులు తీసుకొని పని చేయవచ్చు రెండు విషయాలు ఉన్నాయి ఆర్టికల్ వన్ ట్వంటీ నైన్లో ఒకటి సుప్రీం కోర్టు యాక్ట్ యాజ్ ఎ కోర్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్ అండ్ సుప్రీం కోర్టు కెన్ పనిష్ ద కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ కోర్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది సుప్రీం కోర్టు ఇచ్చే జడ్జిమెంట్లు అన్ని హైకోర్టుల మీద కూడా బైండింగ్ అవుతాయి అందుకోసమే ఏదైనా హైకోర్టు తన జడ్జిమెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు ఆల్రెడీ సుప్రీం కోర్టు ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్ని కోర్టు వేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ఆర్ బొమ్మాయి కేసును కేశవానంద భారతి కేసును దాంతోపాటు సో ఇందిరా సహాని కేస్ ఓకే గోలక్నాథ్ కేస్ ఇలాంటి కేసులు అంటే దాంతోపాటు ఇంకా రీసె పుట్టస్వామి కేస్ లిల్లీ థామస్ కేస్ ఇలాంటి కేసెస్ గురించి వేరే వేరే హైకోర్టులు కోర్టు వేస్తుంటాయి ఎందుకంటే సుప్రీం కోర్టు యాక్ట్ యాజ్ ఎ కోర్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ కాబట్టి ఆర్టికల్ వన్ ట్వంటీ నైన్ ప్రకారం కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్స్ సివిల్ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ క్రిమినల్ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్స్ సివిల్ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ అంటే కోర్టు ఇచ్చినటువంటి ఆర్డర్స్ను ఫాలో అవ్
దాంతోపాటు సో జడ్జెస్ పైన అటాక్ చేయడం అనమాట ఇవన్నీ కూడా మనకి కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్టు కింద వచ్చేటటువంటి విషయాలు క్రిమినల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సివిల్ విషయాలలో కనుక కోర్టు ఏదైనా ఆదేశాలు ఇచ్చినప్పుడు ఫాలో అవ్వబోతుంది సివిల్ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్స్ సో కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్స్ సంబంధించినటువంటి లా అనేది ఆర్టికల్ నైన్టీన్ సారీ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ ఇయర్లో తీసుకొచ్చాం సుప్రీం కోర్టు కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ అయితే కనుక వన్ ట్వంటీ నైన్ నేను మీకు ఆల్రెడీ చాలాసార్లు చెప్పాను ఇప్పుడు హైకోర్టు అయితే కనుక టూ వన్ ఫైవ్ మరి కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్స్ దేనికి వ్యతిరేకంగా ఉంది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఆర్టికల్ నైన్టీన్ వన్ ఏకి వ్యతిరేకంగా ఉంది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఓకే మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే కనుక మనకి ఆర్టికల్ నైన్టీన్ వన్ ఏ డీల్స్ విత్ ద రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ దెన్ వన్ బి వన్ బి ఓకే ఫ్రీడమ్ టు ఫ్రీడమ్ టు సో ఫ్రీడమ్ టు సో అసెంబుల్ పీస్ఫుల్లీ ఫ్రీడమ్ టు అసెంబుల్ పీస్ఫుల్ ఎక్కడైనా శాంతియుతంగా సో అసెంబుల్ అవ్వచ్చు ఆర్టికల్ వన్ సి ఫ్రీడమ్ టు ఫామ్ అసోసియేషన్స్ ఫ్రీడమ్ టు ఫామ్ అసోసియేషన్స్ దీని ప్రకారమే దీని ప్రకారమే మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి స్వచ్ఛంద సంస్థలు ఎన్జిఓలు కానీ ఎస్ఎస్జి సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ అంటే డ్వాక్రా సంఘాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా పెట్టుకునే హక్కు ఆర్టికల్ వన్ సి ప్రకారమే ఉంది మనకి ఆర్టికల్ వన్ డి దేశంలో ఎక్కడికైనా కూడా సో వెళ్ళొచ్చు ఎనీ ప్లేస్ ఎక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు ఓకే ఆర్టికల్ వన్ ఇ సో ఏ ప్లేస్లోనైనా కూడా రిసైడ్స్ నివాసం ఉండొచ్చు ఓకే ఆర్టికల్ వన్ ఎఫ్ ఇట్ వాజ్ రిమూవ్డ్ అకార్డింగ్ టు ఫార్టీ ఫోర్త్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ వన్ జి ఒక వ్యక్తి తనకు నచ్చినటువంటి ప్రొఫెషన్ ఏదైనా కూడా ఎన్నుకోవచ్చు ఇవన్నీ కూడా అన్లిమిటెడ్ కాదు వీటికి సంబంధించి మళ్ళీ లిమిటేషన్స్ ఏవి చేయొచ్చు ఏవి చేయకూడదు అని చెప్పేసి నైన్టీన్ టూ త్రీ ఫోర్ అండ్ నైన్టీన్ ఫైవ్ వీటికి సంబంధించినటువంటి ఆర్టికల్స్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ క్లాసెస్ అండ్ సబ్ క్లాసెస్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ నైన్టీన్ సో కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్స్ అనేది ఒక విధంగా దేనికి దేన్ని వ్యతిరేకం అని చెప్పొచ్చు ఆర్టికల్ నైన్టీన్ వన్ ఏకి వ్యతిరేకమని కూడా చెప్పొచ్చు కాకపోతే ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ కూడా కొన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటుందని చెప్పేది మనకి ఏంది ఆర్టికల్ నైన్టీన్ టూ ఓకే సో రీజన్స్ ఎందుకు కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్టు తీసుకొచ్చారు ఎందుకంటే ఎవరైనా కావాలని కోర్టుకి సో కోర్టు సరిగా పనిచేయకుండా చేసిన లేదా జడ్జిలని అటాక్ చేసిన దాంతోపాటు ఈ యొక్క జడ్జిలకు థ్రెటనింగ్ ఇచ్చిన దానికోసం అని నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్లో ఈ యొక్క యాక్ట్ని తీసుకోవడం జరిగింది ఇందులో రిఫార్మ్స్ ఏం చేయాలి మనం ఏదైతే కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ లాంటివి తీసుకున్నామో ఇంగ్లాండ్ నుంచి ఆ తీసుకున్నటువంటి ఇంగ్లాండ్లో కూడా క్రిమినల్ కంట క్రిమినల్ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ తీసేశారు అంటే మన ఇండియాలో ఓన్లీ సివిల్ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్టు ఉంటేనే బాగుంటుంది ఎందుకంటే ఈ క్రిమినల్ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్టు వల్ల కొన్నిసార్లు మీడియా కొన్నిసార్లు మీడియా అనేది మీడియా యొక్క స్వేచ్ఛ మీడియా యొక్క వాక్ స్వాతంత్రం అనేది సో వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు కాబట్టి ఈ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ మనకు ఫండమెంటల్ రైట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్రజల నుంచి తీసుకోకుండా ఈ యొక్క కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్టుని మన కోర్టులు సో చాలా చాలా జుడీషియల్గా అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే చాలా ఆచితూచి వ్యవహరిస్తూ ఈ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్టుని ఉపయోగించాలి అని చెప్తున్నటువంటి సో డిసిషన్ స్టూడెంట్స్ మరి ఓవరాల్గా ఓవరాల్గా మనం ఈ యొక్క ఏజీ కన్సెంట్ విషయంలో మనం డిస్కస్ చేసిన టాపిక్ ఏంటంటే అసలు ఇది న్యూస్లో ఎందుకు ఉంది దాంతోపాటు కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ ఏంటి ఇందులో సెక్షన్ ఫిఫ్టీన్ ప్రకారము అటార్నీ జనరల్ యొక్క కన్సెంట్ కావాలి దాంతోపాటు ఇది ఎందుకు తీసుకొచ్చాం ఎందుకంటే జడ్జిలపైన అటాక్ నివారించడానికి కోర్టుల ఫంక్షనింగ్ స్మూత్గా ఉండడానికి దాంతోపాటు మరి అటార్నీ జనరల్ యొక్క అనుమతి ఎందుకు అవసరం కోర్టుల యొక్క టైం సేవ్ చేయడానికి దాంతోపాటు ఏ విషయాలలో అటార్నీ జనరల్ అనుమతి అవసరం లేదు మనకు ఆర్టికల్ వన్ టూ నైన్ సుప్రీం కోర్టు హైకోర్టు అయితే కనుక ఆర్టికల్ టూ వన్ ఫైవ్ అంతే కదా చెప్పింది ఆర్టికల్ టూ వన్ ఫైవ్ హైకోర్టులో కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్టు సుప్రీం కోర్టు కంటెంట్ ఆఫ్ కోర్టు అయితే కనుక ఆర్టికల్ వన్ ట్వంటీ నైన్ దీని ప్రకారం కొన్నిసార్లు ఈ కోర్టులు సుమోటోలో కూడా కేసులు తీసుకోవచ్చు టైప్స్ ఆఫ్ కంటెంట్ ఆఫ్ కోర్ట్ సివిల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్రిమినల్ వే ఫార్వర్డ్ దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటి మన భారతదేశంలో ఈ యొక్క కోర్టులు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ని గౌరవిస్తూనే కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్టుని ఉపయోగించుకోవాలి ఇది స్టూడెంట్స్ ఓవరాల్గా కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్స్ అన్న టాపిక్ సంబంధించినటువంటి న్యూస్ బ్రాట్ యూ బై ఏకేఎస్ఐఏఎస్